വെൽക്കം ടു പ്രിയാസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും പ്രിയാസ് കിച്ചണിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണേ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ എന്താണെന്നും നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ചുമന്ന പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചാൽ പൊതുവെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൊവര പരിപ്പുള്ളവർക്ക് അത് വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് മുരിങ്ങക്ക പച്ചമുളക് തക്കാളി ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പഴുതനിങ്ങ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില വറ്റൽ മുളക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇടുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പരിപ്പ് നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഇതിനകത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് കുക്കറിലല്ല അടിക്കുന്നത് ഈ പരിപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ബോളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ അത് പരിപ്പ് ഇട്ടതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു ഉള്ളി മുറിച്ചതും കൂടി ഇടുവാണേ ഒന്ന് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇതിട്ട് കൊടുക്കണേ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേഗം വേഗട്ടെ നല്ല പോലെ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പേൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം പാൻ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വേണ്ട ശകലം മതി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചുള്ളിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇത് വഴ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ തേങ്ങ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ വറക്കണം ഒരു നല്ല പോലെ വിളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ നല്ല പോലെ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വരട്ടണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നല്ല പോലെ ഇതേ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല പോലെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടേ ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുവാണ് തീ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വറ തേങ്ങ വറുത്തത് റെഡി ആവും നല്ല പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ആ മസാലയുടെ മറ്റേത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ആക്കണേ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഇത് നല്ല പോലെ തിളച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടേ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തു 
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നടക്കി ചെറുതായി നടക്കി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ പുളി പറയാൻ വിട്ടു പോയായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അതെ ഒത്തിരി ഒരു ഒരു കഷ്ണം പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ പുളി ഒഴിക്കുവാണേ പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് പുളി ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വേവില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് പുളിയൊക്കെ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പുളി ഒഴിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് തിളച്ചു അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് അത് അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുവാണേ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് പുളിയെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങി വെച്ച് അതിന് വറവിടാം നല്ലപോലെ തിളക്കട്ടെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നോക്കി ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഉണ്ട് കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പേൽ വെച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ശകല എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി മതി ഒത്തിരി വേണ്ട ചാക്കി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോ എണ്ണ ചൂടായി അതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി വരാം നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് തീ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടോ ചെയ്യാവേ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടുക ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ശകലം കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുവാണേ കായപ്പൊടി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ആ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചച്ചൊക്കെയൊക്കെ മാറി വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്കിതെടുത്ത് സാമ്പാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം 
ഞാൻ അടിപൊളി വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇതേ ഞാൻ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്രിയാസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു